നമ്മൾ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളിന്നൊരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നു കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസിലെ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ചാപ്റ്റർ ടെൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ആ പോർഷനിൽ നമ്മൾ അടുത്തതായി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുടെ പേരാണ് എൽ ഇ ഡി എന്ന പേരിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ ഡയോഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ഓസിലൈറ്റർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൻഡല ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക് പോവുക പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ കാണാം ആ പോർഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ തിയറി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ കാണാൻ പറ്റും മൂന്നാമതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി പോർഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് വരിക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും ഈ നമ്മുടെ എല്ലാ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് എൽ ഇ ഡി എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എൽ ഇ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം ആണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഇതാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ആക്ച്വലി എന്താണ് ഒരു ഡയോഡ് ആണ് ഈ ഡയോഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരാം രണ്ട് ഡയോഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഡയോഡും എൽ ഇ ഡി ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഡയോഡിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്നു വീണാൽ ലൈറ്റ് എനർജി അതെന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു കറണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ എൽ ഇ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് കൊടുത്താൽ അത് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ലൈറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പൊ എൽ ഇ ഡി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോട്ടോ ഡയോഡിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളത് റിവേഴ്സ് ബയാസിറ്റിലാണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ എൽ ഇ ഡി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസിഡ് ആയിട്ടാണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പൊ എൽ ഇ ഡി അത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഫോർവേഡ് ബയാസിഡ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഫോർവേഡ് ബയാസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിലെ കറണ്ട് കാരിയേഴ്സ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് മെജോറിറ്റി കറണ്ട് കാരിയേഴ്സ് ആണ് ഫോട്ടോ ഡയോഡിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു റിവേഴ്സ് ബയാസിഡ് ആയിരുന്നു റിവേഴ്സ് ബയാസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ ഡയോഡിലെ കറണ്ട് കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയണത് മൈനോറിറ്റി കറണ്ട് കാരിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ രണ്ടും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിഡ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ആണ് ഇനി ഈ എൽ ഇ ഡിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയി അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് എൽ ഇ ഡി ആണ് സിമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മൾ ഡയോഡ് തന്നെയാണ് വരച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിളും ഒരു വരയും വരച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ആരോ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാണ് പുറത്തേക്കാണ് വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ ഡയോഡിന്റെ തീയതി നോക്കി കാണാൻ പറ്റും ആരോ മാർക്ക് നേരെ എൽ ഇ ഡിയുടെ നേരെയാണ് നമുക്കതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സിലിക്കണും ജർമീനിയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എൽ ഇ ഡി നമ്മൾ
വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ ആയിരിക്കും എമിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൽ ഇ ഡിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൽ ഇ ഡി വളരെ ചെറിയ ഒരു ഫോട്ടോ ഡയോ ഫോട്ടോ മീൻസ് ഫോർവേഡ് ബൈ അതിലെ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡാണ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ സൈസ് ഇനി അതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈറ്റ് അപ്പ് കിക്കിലെയാണ് അതായത് കറക്റ്റ് പൊട്ടിക്കുമ്പോഴേക്കും സംഭവിക്കും ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കറണ്ട് ഓഫ് ആകുമ്പോഴേക്കും ലൈറ്റ് ഓഫ് ആണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സട്ടൺ ഗ്രോത്ത് സട്ടൺ ഡീക്കേ ആണ് എവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡിയുടെ കേസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ സട്ടൺ ഓൺ സട്ടൺ ഓഫ് ആയാൽ പോലും എൽ ഇ ഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഹീറ്റ് മാത്രമേ എൽ ഇ ഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഹെവി എമൗണ്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ അയൺ ബോക്സ് വയ്ക്കും അല്ല ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ എൽ ഇ ഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കറണ്ട് കൊടുത്താലും വളരെ കുറച്ച് ഹീറ്റ് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി അതിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം നോക്കുക ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം മുതൽ അമ്പതിനായിരം മണിക്കൂർ വരെയാണ് വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിയുടെ ലൈഫ് ടൈം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം മുതൽ അമ്പതിനായിരം വരെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന അടുത്ത പോയിൻറ്റ് സേഫിലി ഡിസ്പോസഡ് ആണ് സേഫിൽ ഡിസ്പോസൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ പറ്റും കാരണം അതിൽ ഹെവി മെറ്റൽസ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കുറേ ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഇട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വാതകങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള വാതകങ്ങൾ നമ്മളതിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എൽ ഇ ഡിയിൽ നമ്മളതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാമാണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത നശിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള ആ വെച്ചിട്ട് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എൽ ഇ ഡി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ആൽഫാ ന്യൂമറിക് ഡിസ്പ്ലേ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് എൽ ഇ ഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പലതരത്തിലുള്ള ആൽഫാബറ്റിക് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫാബറ്റിക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ വൺ ടു ത്രീ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എൽ ഇ ഡി നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈ ഓരോ കടകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കടകളുടെ പേരൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി കാണിക്കാറുണ്ട് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എൽ ഇ ഡി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൽഫാ ന്യൂമറിക് ആൽഫാബറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂമറിക്കൽ നമ്പേഴ്സും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എൽ ഇ ഡി ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇത് കിക്ക് ഓൺ ഓഫ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ ഇ ഡി ബ്രേക്കിംഗ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് തിരിക്കുവാനായിട്ടും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടും ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസിലും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് എൽ ഇ ഡി ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡി വി ഡി പ്ലെയേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കും നമ്മളും എൽ ഇ ഡി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് എൽ ഇ ഡി ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഡി വി ഡി പ്ലെയേഴ്സ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽ ഇ ഡി ഏതാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് എൽ ഇ ഡി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈസിലി ആയിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാവുന്നതുകൊണ്ട് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ ദോഷം ചെയ്യാത്ത എൽ ഇ ഡി ആണ് ഏത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം എൽ ഇ ഡി ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നാലും വളരെ കുറച്ച് ഹീറ്റ് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എൽ ഇ ഡിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട എലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ കുറച്ച് കറണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് മതി അപ്പോൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കറണ്ട് കൊടുത്ത് കൂടുതൽ പ്രകാശം നിർമ്മിക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായി
ഒരു ടെൻ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈനിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മറുപടി തരും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് എപ്പോഴാണ് ഓൺലൈനിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മളത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തുന്നു